Welcome everyone, this is Andy Ray from Muscle Clinic and this episode will discuss how to get bigger and broader shoulder. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि शोल्डर को बड़ा और ब्रॉड कैसे बनाना बिकॉज मैंने जब चेस्ट का वर्कआउट बताया आर्म्स का वर्कआउट बताया लेकिन मैंने अपना फेवरेट मसल का वर्कआउट बताया ही नहीं दैट इज शोल्डर अब शोल्डर के लिए सब कुछ देखेंगे कि बड़ा कैसे बनाना कितने सारे एक्सरसाइजेज हमें लगाने चाहिए साथ ही में इसके मसल के एनोडोमी समझेंगे और देखेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कैसे करना बिकॉज बहुत बड़ा मसल है साथ ही में क्या होता है शोल्डर अगर आपका अच्छा बन गया जिससे आप जैसे भी आप जो भी आउटफिट पहनेंगे चाहे वो टी शर्ट पहने शर्ट पहने ब्लेजर पहने या कुछ भी पहने आपकी बॉडी अलग से ही दिखेगी बिकॉज ट्रैप बड़े होते हैं इस वजह से ऐसा टैपर वाला शेप आता है जो बहुत अमेजिंग दिखता है और साथ ही में अगर आपका शोल्डर अच्छा है तो आपके आर्म्स बहुत अच्छे दिखते हैं बिकॉज मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब मैं लाइक आउटर साइड ऑफ मेरा आर्म्स दिखाता हूँ तब उसमें बहुत बड़ा दिखता है बिकॉज मेरा शोल्डर बहुत बड़ा है और मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ मैं बोलता हूँ मैं आर्म्स पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता आप सबको पता ही है कि मैं स्मॉल मसल को ज़्यादा ट्रेन नहीं करता मैं करता हूँ मास्टर मसल को ट्रेन तो शोल्डर कम्स इन मास्टर मसल कैटेगरी बिकॉज बहुत बड़ा मसल है पहले समझते हैं शोल्डर की मसल एनाटोमी तो जो पहला पोर्शन रहता है जो फ्रंट पोर्शन रहता है दैट इज कॉल एंटीरियर डेल्ट्रॉयड फिर उसके बाद रहता है जो सेकेंड पोर्शन रहता है दैट इज कॉल मिडिल डेल्ट्रॉयड और जो थर्ड वाला रहता है जो रेयर डेल्ट रहता है That is called posterior deltoid. तो ये तीनों मसल को आप अगर हिट करेंगे तभी जाके आपका शोल्डर बड़ा और ब्रॉड बनेगा जिससे आप ज्यादा हैंडसम दिख सकते हैं बिकॉज ब्रॉड शोल्डर हमेशा अच्छा दिखता है तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से तो आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में कि कैसे हम वार्म अप कर सकते हैं शोल्डर का साथ ही में आप पुशअप्स भी लगा सकते हैं बिकॉज पुशअप हमेशा चेस्ट और शोल्डर का दोनों एरिया को कवर करता है तो पहले पुशअप्स लगाइए फिर ये वाला एक्सरसाइज करिए वार्म अप लगाने के बाद हम करेंगे फेस पुल एक्सरसाइज जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसको फेस के पास आपको दिख रहा होगा इसको रोप को ऐसे आप फेस के पास लाएंगे जिससे क्या होगा आपका जो रेयर डेल्ट है या पॉशियर डेल्ट बोलते हैं इसको वो आपका ट्रेन होगा साथ ही में आपके शोल्डर में बहुत सारा ब्लड फ्लो तैयार हो जाएगा जिस वजह से आपके जो आगे के हेवी वर्कआउट है वो बहुत अच्छे से लगेंगे अभी जो थर्ड वाला जो आपका है पहले हमने किया वार्म अप सेकेंड किया हमारा फेस पुल जो थर्ड करेंगे ये करेंगे आपका जो मिलिट्री प्रेस रहता है बार्बल से जो आपका जो बार्बल रॉड रहता है उससे मिलिट्री प्रेस लगाइए नियर अबाउट तीन सेट के आसपास हेवी लगाने की कोशिश करिए जितना ज्यादा आप हेवी लगा सकते हैं अब जब ये आपका थर्ड एक्सरसाइज हो जाएगा तो फोर्थ रैंक पे हम लगाएंगे जो साइड लैटरल रहता है आपको दिख रहा होगा वीडियो में आप ऐसे लगाइए और ज्यादा हेवी डंबल का यूज मत करिए अगर आप कैपेबल नहीं है तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करिए आप सीधे सीधे ऐसे लगाइए इसको वर्कआउट में आप स्लोली स्लोली लगाइए और स्लोली स्लोली डाउन आइए इससे आपका ब्लड फ्लो और बढ़ जाएगा अब जो हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज है दैट इज आपका रहेगा अर्नॉल्ड प्लेस जो कि बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है लेकिन इसको इस हिसाब से लगाइए बिकॉज जो ओरिजिनल अर्नॉल्ड प्रेस जिन अर्नॉल्ड ने जो निकाला हुआ था वो अभी जब साइंटिफिकली वो रॉन्ग ठहरा हुआ है बिकॉज उसमें काफी सारा इंजरी होता है तो ये वाला जो अर्नॉल्ड प्रेस है ये सेफेस्ट अर्नॉल प्रेस है तो इसको लगाइए आप नियर अबाउट थ्री सेट के आसपास इसके बाद हम करेंगे अपराइट इसको आप स्लोली बार को आपको दिख रहा होगा स्लोली ऊपर लीजिए और स्लोली डाउन करिए ये हो जाएगा जिससे आपको बहुत अच्छा एक मतलब पंप मिलेगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको करना है श्रग्स इसके आप करेंगे चार सेट और जो इसके पहले जो हमने अपराइट लगाया उसके भी थ्री सेट्स करेंगे सब कोशिश करिएगा जितने हैवी आप वर्कआउट कर सके हैवी आपके हिसाब से हैवी ये नहीं कि आप दूसरों को देख के ज्यादा लिफ्ट कर रहे लेकिन प्रॉपर पॉस्चर नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है तो आप इसको लगाइए श्रक श्रक सब हेवी लगा सकते हैं बिकॉज आपको बस शोल्डर को अप एंड डाउन करना है जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाएगा कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वेट लगाने की और फोर एक्सरसाइज करिए अब जब आपका ये हो जाएगा वर्कआउट कंप्लीट तब आप क्या करेंगे अब करेंगे आप पुशअप्स लगाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए वर्कआउट बिकॉज जब हमने वार्म अप किया अभी वर्कआउट कर लिया अभी कूल cool डाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद लगाएंगे हम पुशअप्स इससे क्या होगा आपके तीनों जो आपके पोर्शन है शोल्डर के ये तीनों टारगेट हो गए जिससे आपको बहुत अच्छा पंप मिलेगा 
और जल्दी ही आपका शोल्डर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा ब्रॉड और बड़ा बनेगा और जिसको आप रेगुलर बेसिस पे लगाते जाइए इन फ्यूचर मैं आपको बहुत सारे एक्सटेंडेड एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा जिससे आपका शोल्डर थ्री डी शोल्डर आप बना सकते हैं और अच्छे से दिख सकता है मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी अपने डालूंगा मेरे शोल्डर मेरा फेवरेट मसल्स है तो मेरी शोल्डर की वस्कुलरिटी भी बहुत अच्छी है तो आपको भी इस बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ ही मैं आपको कोई भी पार्ट के वर्कआउट में कोई भी तकलीफ आ रही है तो भी आप मुझे डायरेक्ट वहाँ मैसेज करिए मैं आपको हेल्प करूँगा साथ ही मैं आपको नए कुछ एक्सरसाइजेस के वीडियोज़ चाहिए वो भी मुझे बताइए मैं आपको ज़रूर आपके लिए नया वीडियो बनाऊँगा साथ ही मैं सब्सक्राइब वाला जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रोज के रोज आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डेट देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल कीप पंपिंग स्टेप लेस्ट